yung awareness regarding the COVID-19 vaccines. Um, before that, some house rules para sa ating maayos na discussion this afternoon. So we know you have a lot of questions. And dito si Doc Daisy para sagutin yan later on. Pero para mas lalong uh, harmonious ang ating pag-uusap, uh, some house rules secretariat, please share. Thank you. So for the house rules, please. This is actually the third uh, installment of this awareness campaign. And we might think na bakit pa ulit ulit. It's not pa ulit ulit kasi nga, di ba? Uh, nung huli kaming nag-awareness campaign, which was last month, the statistics were um, cases of Philippines was 800,000. Now, in just a month, in a span of one month, ang current cases natin ay 1,108,826 cases. This was a week ago, nung ginawa namin yung invitation. And to, from 15,000 deaths, currently we have 18,562 deaths. So this is quite uh, timely talaga. Kaya I urge you to share this link dahil madami tayong matututunan. Now for the house rules, uh, we ask everyone no, to mute their devices and ensure that you have a stable internet connection and quiet working environment to avoid disruptions. Uh, for clearer voice and audio and to minimize background noise, the use of headset or earphone with built-in microphone is highly recommended. Now, para appropriately namin kayo ma-address during our Q&A, kasi iba-iba yung concern natin but we want to answer them all, kindly indicate your agency, cooperative or organization, and then your name. Diba? Parang sa amin ay PCC, comma, our name. Then keep your audio on mute and the host will only allow the participants to unmute the microphones during the question and answer. Please observe proper meeting the quorum when your audio is on. And during the Q&A, participants who wish to speak shall click the raise hand button or may send questions through chat. And then we are currently sharing sa ating chat box ang ating uh, ating attendance link. So kindly click on that and then input the necessary details. Okay. Um, with that, I just want to share ang sinabi ni Winston Churchill. No? Sabi niya, currently meron tayong more than 1 million sa Philippines alone na cases ng COVID-19 and more than 18,000 deaths as of last week. Um, sabi ni Winston Churchill, kaya continuously kami na PCC, CHMF, MMG, and CNPL, continuously namin itong kinakalat itong awareness campaign. Kasi sabi niya, the greatest asset that any country may have is a healthy citizen. Kasi manpower. So, before we continue officially with our discussion, uh, may we just um, begin with our opening prayer and our preliminaries. Thank you. Horacio Imperata. For protection against the COVID-19 virus. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. 
We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calusod, pray for us. Please rise for the Philippine National Anthem. Thank you. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. As a Filipino, I am and I believe in the cooperative. Alone I am weak, but with others I am strong. So I commit myself to work, to cooperate, for all to be prosperous. Harmony, industry, I will value. Cooperative affairs, I will attend. Responsibilities, I will assume. The cooperative philosophy, I will live. One vision, one belief, one feeling in cooperativism, my life I pledge so help me God. Hey, good afternoon again. So for the better facilitation of our discussion this afternoon, uh, may we have true leader and advocate in the co-op sector, the chief executive officer of PCC, as one of our facilitators, Mr. Edwin Bustillos, and very intelligent and passionate naman na isa sa mga passionate na doktorat talaga na kilala ko. Kaya unang, unang webinar pa lang namin dito, ang dami niya ng questions at concerns regarding sa pagpapavaksin ko. No? Si, ang CHMF um, Medical Director, Dr. Eileen Binuya Cruz. So, good afternoon. Good afternoon, Cheska. Good afternoon, Dr. Eileen. Good afternoon, po. Uh, Ma'am Cheska, may we present muna yung uh, presentation ng uh, profile ng... Yes, sir. Thank you.
So may we have Dr. Eileen to uh, introduce to us, because this webinar is on its third ano, no, series. I binoo or pinag-isipan ng apat na uh, organizations or cooperatives. So, two of which will be presented to us by Doc Isles. So, Doc, Doc Isles, please, thank you. Okay, uh, good afternoon po to everyone. Can you hear me po? Yes, Doc. Loud okay. Good afternoon. Unang-una po, uh, gusto ko po magpasalamat sa pagbibigay niyo ng oras ngayong hapon na ito to listen to our uh, distinguished speaker, it's our goal to reach as many people as possible, gaya po na nasabi ni Ms. Cheska, for this awareness para, lagi po, para lalo po natin maintindihan kung ano ang COVID-19 vaccine. So, is maigi po na malaman natin eh. We need to be informed para mas confident tayo to receive the vaccine and help end this pandemic. Uh, this afternoon, we are fortunate to have with us a well-known infectious disease expert. Uh, she is a graduate of medicine at the University of Santo Tomas, Faculty of Medicine and Surgery. She is a diplomat and fellow of the Philippine College of Physicians and a member of Continuing Medical Education of PCP, a fellow and a committee member of Social Media Relations of the same society. She was also the official representative for PhilCAT. She's a member of the Clinical Practice Guideline for Sexually Transmitted Diseases and Community Acquired Pneumonia and a member of the Clinical Practice Guideline Community Acquired Pneumonia 2020 of the Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. She is an active consultant of the University of Santo Tomas, the head of the TB committee of the same institution, and also a consultant of Mary Charles General Hospital. She is also the chair of AMS and IPCC at the Liman Doctors Hospital. She had several researches. The most recent was published online entitled An International Randomized Trial of Additional Treatments for COVID-19 in Hospitalized Patients Who Are All Receiving the Local Standard of Care. She has been also invited to several speaking engagements here and abroad. We are so fortunate to have her with us today, despite her busy schedule of saving a lot of COVID-19 patients. Ladies and gentlemen, my colleague in Mary Charles General Hospital, Dr. Daisy Ilagan Tagarda. Dr. Daisy. Hi, Dr. Good afternoon. Thank you for that very overwhelming introduction. Uh, salamat po sa pag sa akin para makashare tungkol sa bakuna ng COVID-19. It's a pleasure po. Mag-type na po ba ako, doktora? Mag-share na po ako ng slides? Okay na, Ma'am Cheska. Yes, sir. Uh, yes, ma'am. Yes, doktora. Okay na po. Okay po. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. No, I was invited by doktora Eileen to share some information about COVID-19 uh, I agreed upon this one because I think to help to stop the pandemic, uh, one of the key factors aside from the infection protocol that was um, being implemented, uh, it also can be a big factor na magkaroon po tayo ng kaalaman tungkol sa bakuna ng COVID-19. Sa totoo lang po, marami akong kilala na ayaw magpabakuna dahil sa mga information na regarding sa, sa bakuna. Okay. Now, um, ito po ang mga hangarin or objectives natin ngayong hapon na ito. Alamin kung paano nagiging epektibo ang bakuna para maiwasan ang sakit. Alamin ang iba't ibang uri ng bakuna para sa COVID-19. So may iba't iba po tayong klase ng bakuna. No? Sa ngayon, uh, siguro tatlo pa lang ang available na bakuna dito sa ating bansa. Pero sa ibang bansa, marami na rin silang available. I think tatlo o apat. Ano-ano ang benepisyo ng bakuna para sa COVID-19 at sino-sino ang pwedeng makatanggap ng bakuna para sa COVID-19? So ito ho ay isang summary paano nagkakaroon ng proteksyon ang isang tao sa pamamagitan ng bakuna. No? So magsisimula po yan sa pagkuha ng, uh, ng isang... Uh, ng isang parte 
ng uh, virus. No? So marami, marami pong parte ang virus. Merong S-protein, merong M-protein. No? Tinidetermine po ng mga scientist natin, kinukuha ng scientist natin, alin ba doon uh, sa virus? May I... no? Naririnig po ako? Hindi. Yes, Naririnig po, Dr. po. Okay, sige. Okay, so... Ito po yung mga part, ito po kung paano minamanufacture or ginagawa po ang isang vaccine. Ang mga scientists naghahanap sila ng parte ng virus na magiging uh, magiging enough para sa stimulation o paggising ng immune system para magkaroon tayo ng protection. So uh, in terms of COVID-19 na sanhi ng SARS-CoV-2. So SARS-CoV-2 po itong nakikita ninyo dito sa gitna, no? Uh, hinahanap nila ang parte ng virus na kung saan uh, magkakaroon ng pinakamagandang response ang immune system. Kumbaga, hindi po yung buong virus ang kinukuha. Parte lamang ng virus. And it was found out na dito sa virus na to, ang S-protein o yung tinatawag na spike protein, kung naririnig nyo po yan no, sa social media, sa TV, ang spike protein ang usually ang pinakaginagamit ng mga scientists para magising o uh, mag maging active ang ating immune system against or laban sa COVID-19. No? But ang ibang parte pa rin po ng virus na to, katulad ng M-protein, N-protein, no? ORF8, pwede pa rin silang makastimulate ng immune system. Pero sa lahat po, comp comparing or pagpinaghambing sa ibang mga parte ng virus, S-protein pa rin ang pinakamagandang immuno genic effect o yung pinakamabisang panggising sa mga uh, sa immune system. Ngayon, ang karamihan kalimitang tanong ko kasi sa akin ay baka ho magkasakit ako o magpositive ako pag nagkaroon ako pag binakunahan ako ng COVID-19 vaccine. Hindi po ito pwedeng mangyari kasi ang binabakuna lang ho sa atin ay ang parte ng virus. Ito lang ho 'yun, hindi ho buong virus. Meaning, imposible kung mag-cause ng, ng COVID-19 kung parte lamang ng virus ang ini-inject sa atin. No? Kung kunyari, uh, representative lang siya. So ito pong iba't ibang klase ng bakuna para sa COVID-19. No? We have the RNA vaccine. No? Ito ay isang impormasyon na galing sa COVID-19. Tinuturuan niya ho ang ating cells na mag-produce ng spike protein or ng S-protein. Kapag nag-produce ang cells natin ng, ng S-protein, maa-activate pa rin yung ating mga uh, immune system. So kumbaga, hindi, uulitin ko, hindi po ang virus ang ini-inject dito. No? Parte or information lang ng virus, which is the RNA, ang ini-inject sa katawan para mag-produce ang ating katawan ng immune system o ng panlaban-laban sa sakit. Ngayon, yung vector vaccine, ang isang katulad nito ay ang... Uh, ay ang uh, AstraZeneca. No? Ang AstraZeneca ho ay gumagamit naman ng vector, ay isang vector vaccine. Ang ibig sabihin ng vector, uh, meron hong tagapagdala ng information. No? So sa, sa, sa AstraZeneca ho, ang ginagamit nila ay, ay ang uh, adenovirus. So ang adenovirus ho ay isang klase ng virus na hindi harmful o hindi masama sa katawan ng tao. Hindi ho siya nagkukos ng sakit. So itong pulang ito, ito ang information na in-inject doon sa vector vaccine para mag-produce ng spike protein po ang, ang uh, adenovirus. Tapos i-inject ho siya sa katawan tapos mag-produce ang katawan ng mga panlaban para sa COVID-19. Uulitin ko, hindi po ito SARS-CoV-2 to virus na ini-inject sa katawan, ito ay ibang klase ng virus na hindi harmful or hindi nakakasama sa katawan na nagtataglay ho ng spike protein or ng S-protein. Now, ang isa kong klase pa ay ang inactivated vaccine o ang tinatawag na um, sa, ang, ang isang klase ng COVID-19 na tinatawag ay uh, inactivated ay ang Sinovac. So ang inactivated, ibig sabihin pinatay na ho siya na virus. Hindi na ho siya pwedeng mag-cause ng sakit. No? Ini-injectin ho yan sa katawan. Ang inactivated, by, inactivated vaccine, proven na ho yan. Ginagamit na ho natin yan sa mga ibang mga bakuna para sa iba't ibang mga sakit. Now, to look closer ho doon sa tinatawag nating uh, RNA virus, uh, RNA vaccine, 
So kunyari ito ang uh, tinatawag nating SARS-CoV o yung virus. Ngayon, kinukuha natin yung information, ito ho yung nasa gitna, no? Kinukuha natin tapos pero hindi ho yung buong virus. Ini-inject ho natin sa cell at yung cell magkakaroon siya ng information, tuturuan siya ng information para mag-produce ng spike protein para ho magising ang ating immune system. So kapag nakapag-produce na ng spike protein ho yung ating cell, maa-activate na ang iba't ibang parte ng immune system katulad ng T cell at ng iba't ibang klase ng antibodies. No, in summary, paano ho ba ang vaccine? Kahit ho ibang vaccine, ito ang principal. So yung antigen, hindi ho yung totoong virus ang nakalagay, no? It's either parte ng virus o patay na virus na hindi ho nagkukuwas ng sakit. Ngayon, pag ininjek ho ito sa katawan, Uh, marami pong iba't ibang parte ng immune system, no? may tinatawag tayong innate immune system. Ito yung madladian na nagre-respond. No? At ang adaptive immune system, ito yung nagkukos ng production ng memory cells. Kung baga silang responsible na magkaroon ng protection ang katawan. So, it means na kapag nag-inject ka ng vaccine, ginigising niya ang innate immune system para gisingin naman yung adaptive immune system. So, meaning, hindi po siya isang araw lang na pagka-inject nyo ay protected na kayo. So, ibig sabihin, mag-aantay pa kayo ng ilang araw. Uh, usually po, in average, is two weeks para magkaroon kayo ng antibody after vaccination. So, ano ho ang gusto kong i-emphasize dito? Number one, hindi ho ibig sabihin na pagka nabakunahan kayo, agad-agad ay may antibody na kayo. Mag-aantay pa po tayo ng ilang araw o ilang linggo Pagka, para magkaroon tayo ng memory cell or antibody sa katawan para mapigilan ang pagkakaroon ng COVID-19, particularly in COVID-19 vaccines. So, yan mo ang prinsipyo ng pagbakuna. Ano ba ang tinatawag na vaccine efficacy? Ang vaccine e efficacy ay ang paghahambing ng mga nagkasakit sa mga taong nakatanggap na bakuna at sa mga taong hindi nakatanggap ng bakuna. So, malaki ho ang pag-aaral na ginamit, trial. No? Ang ibig sabihin... Kumuha po ng ilang tao na, na nagbigay ng nagbigay po ng pahintulot na maisama sila sa pag-aaral no at kinumpare ho ang number ng mga or ang bilang ng mga tao na nagkasakit sa grupo ng mga tao na tumanggap ng bakuna at grupo ng mga tao hindi tumanggap ng bakuna. So ibig sabihin comparison ho sila pag sinabing vaccine efficacy. Now, ito ho ay galing sa PSMID, Philippine uh, Society for Microbiology and Infectious Diseases. So ito ho ang mga bakunang nagkaroon na ng EUA, no? Um, ay yung mga nag apply at may mga data about ho doon sa bakuna. So meron tayong sa Pfizer, meron tayong Moderna, meron tayong AstraZeneca, at meron tayong Gamaleya, no? So ang ibig sabihin nito, no, para hindi mas makita natin, no, ito ang vaccine efficacy. Ang vaccine efficacy para sa AstraZeneca ay 70.4%. Ang para sa mRNA, ang Pfizer at Moderna ay naglalaro ng 94 to 95%. At ang sa Gamalaya naman ay 91.6%. Ano ang ibig sabihin ng vaccine e efficacy? Ibig sabihin sa grupo ho ng mga taong nakareceive, for example itong Pfizer, nakareceive ng Pfizer, 95% ho sa mga taong to ay hindi nagkasakit. As compared ho doon sa taong uh, hindi nakatanggap ng bakuna. So that was really significant, katulad din ng AstraZeneca. So ito ho ang iba-ibang mga profile ng mga bakuna. Ngayon, isa sa pinaka, pinaka nagiging problema kasi natin uh, sa bakuna ay ang proper storage. No? Uh, AstraZeneca, hindi ho siya masyadong mahirap hawakan, no? i-handle, is because the requirement is not really that uh, very difficult to attain kasi For three months, pwede siyang store lang sa ref, no? 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius. No? Kung gusto mo ng mas matagalan, kailangan negative 20 degrees Celsius. What is more actually challenging is the Pfizer vaccine. Sa Pfizer vaccine, no? negative 70 degrees Celsius no? ang, ang requirement para sa matagalang uh, handling ng bakuna. So kailangan mo ng special Uh, storage for them. No? Ganon din. Ang Moderna naman, uh, mataas din ang requirement pero hindi kasing taas ng sa Pfizer. Tapos yung sa Gamalaya. So kung titingnan ho ninyo ang adverse events, no? ito yung mga usual 
adverse reactions na nararamdaman po no pagkatapos ng injection. Tap, ito rin po yung usual na nararamdaman natin sa isang ibang bakuna pag sakit po doon or injection site pain. Masakit pag tinurukan, parang nangangalay no. Yung iba ang description parang sinuntok. Okay? Myalgia o yung pagsikit ng katawan. So ako ho nung naka ako ng AstraZeneca vaccine ang nangyari sa akin no. Ah, uh, medyo nagkaroon ako ng sakit ng katawan. Masakit po talaga sa katawan na ang pakiramdam ko ay tatrangkasuhin ako. Pero nag uh, naramdaman ko po siya within 48 hours after vaccination and then after 48 hours umokay naman ho ako, no? But yung serious adverse events, no? Ito ho hindi ho ito kasi uh, kumbaga kinompare yung mga taong nag nag-receive uh, ng vaccine at mga taong hindi nag-receive ng vaccine, hindi siya statistically significant. Ibig sabihin hindi ho uh, napatunayan na talagang nagkukos ho ang mga vaccine or mga bakunang ito ng ganito kalalang adverse reaction. Ibig sabihin, very rare po ito. Ngayon, ito ho ay table ng pagkukumpara ng mga number of people na nagkaroon ng COVID after mabakunahan. Ito po yung pula yung nakatanggap ng Pfizer. etong blue, ito yung hindi nakatanggap ng bakuna, yung COVID vaccine. So, ito ho, sa so kabilang ito, ito yung kaso ng COVID-19. So, anong ibig sabihin nito? Yung mga hindi nakatanggap ng bakuna, pataas ang pataas ho ang number ng mga taong nagkaroon ng COVID. Hindi katulad ng mga taong nag, uh, nakatanggap ng bakuna wherein mababa ang number of patients or individuals na nagkaroon ng COVID-19. Kapareho lang din ho siya no, ng Uh, sa Moderna. So itong blue one, no, yung mRNA, ito ang mga nakatanggap ng Moderna vaccine at itong pataas na to, ito ang mga hindi nakatanggap ng Moderna. Ibig sabihin, pataas ho talaga ang kaso ng mga COVID-19 sa mga pasyenteng hindi nakatanggap ng bakuna. So that is that was statistically significant. Ang ibig sabihin noon, hindi ho chamba na hindi sila nagkaroon ng COVID-19. May significant effect ho ang bakuna. Ganon din ho sa AstraZeneca. No? Yung pulang ho ito, ito ho ang mga taong nakatanggap ng bakuna at itong yel, ang blue naman na to, ito ang nakatanggap ng, uh, ah, hindi nakatanggap ng mga bakuna. So in summary, ibig sabihin, there was a significant decrease in the number of COVID-19 cases sa mga pasyente na nakatanggap ho ng COVID-19 vaccine. At hindi ho yung chamba. No? Statistically, na analyze siya. Now, yung Sinovac po kasi, hindi sila nag-repeat ng complete interim trial. But what we have, we can share with you is that the Sinovac po, uh, yung ibang-ibang pag-aaral sa Indonesia, sa Turkey, and Brazil, iba-iba po ang kanilang efficacy rate. No? So sa Indonesia, ang efficacy rate niya nag-re-range ng 50% to 65.3%. Ganon din ho sa Turkey na ang kanyang efficacy rate ay tumaay hanggang 91.25% at ang sa Brazil ay 78%. Karamihan lang ho ng subjects na nasama dito sa Sinovac trial ay hindi matatanda. No? Hindi katulad ng Pfizer, Moderna at saka AstraZeneca na kasama ho sa pag-aaral ho nila ang, uh, ang mga nasa special population katulad ng may comorbidities at saka yung elderly population. Now, ito ho yung pag-aaral na na-publish in Israel, the real world uh, effect of vaccine, yung totoong nangyari ho sa Israel, no? So dito ho sa Israel, million sa kanila ang nabakunahan. Uh, they were able to include at least 3 million in the Uh, sub, uh, in the vaccination program and around 1 million 1.5 million were vaccinated no they compared no kinumpara ho nila ang ang mga taong nabakunahan sa hindi nabakunahan at ano ang findings nila no ito ho ay real world setting iba ho kasi ang trial mas limited yung number ng mga tao kapag sinabing real world setting talagang maramihan hong pagbabakuna at kung mapapansin niyo ho yung naka-blue, ito ho yung nakatanggap ng bakuna. Ibig sabihin, ang kaso ho ng hospitalization ng COVID-19 ng mga complication ay di hamak na mas mababa sa mga taong tumanggap ng bakuna para sa COVID-19. Uulitin ko, ito hong study na to, ang pag-aaral na to ay ginawa in a real world setting. 
Ibig sabihin, milyon ho ang kasama nito at ito ho ang mas importante, reflection ng effect ng bakuna sa isang tao. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin dito ay nagkaroon ng significant decrease o pagbaba ng kaso ng COVID-19 aside from kaso, pati yung hospitalization no? at pagkakaroon ng severe COVID-19. Yun po yung naging effect ng bakuna. So ano ang conclusion dito sa study na to? The study in the nationwide mass vaccination setting suggests that, that the mRNA vaccine, which is the Pfizer vaccine, is effective for the wide range of COVID-19 related outcomes a finding consistent with that of randomized trial. Yun yung naunang pag-aaral. So, ang pag-aaral na ito ay nagpapatunay ho na ang bakuna ay naging epektibo para bumaba ang mga kaso ng COVID-19 at ang mga komplikasyon na dulot nito. Nakapakalaking pag-aaral ho nito. Hindi ho ito basta-basta na lang uh, experts opinion. Iba po yun eh. Ito po ay patunay talaga uh, statistically na may effect yung vaccine. Now, ito pa po yung iba't ibang klase ng mga bakuna. May tinatawag tayo, sinabi ko kanina, inactivated vaccine katulad ng Sinovac or Sinopharm, RNA vaccine katulad ho ng Pfizer and Moderna, non-replicating vector vaccine katulad ho ng uh, AstraZeneca, Gamalea, at saka yung Janssen Pharmaceutical Company. Okay? So, sa so ngayon, actually, ang may EUA approval ay Pfizer, AstraZeneca, Gamalea and Sinovac. So inaantay natin yung iba. Um, ano ba ang dapat isaalang-alang sa pagbabakuna ng COVID-19? So ano yung mga dapat yung isipin? Kasi ang daming, ang iba natatakot, ang iba hindi na kakatulog dahil sa uh, schedule na nila ng pagbabakuna or may nagpupunta sa kanila. Uh, gusto nyo bang magpabakuna? Ang dami hong nag-detect sa akin talaga uh, pwede ba akong magpabakuna? So these are the factors that you should know when you're going to receive COVID-19. Uh, first is age. No? Siyempre, ang priority po natin na mabakunahan ay ang vulnerable population o ang nabibilong po sa senior citizen population. Ito po ay more than 60 years old. Kasi sa edad, nagiging priority po kayo na mabakunahan. Pero ang drawback naman po nito pagka may edad, bumababa ang efficacy rate ng vaccine dahil sa tinatawag nating immunosenescence. Ang ibig sabihin nun, mas matagal ho magkaroon ng antibody ang mga nakakatanda compared sa mga bata. So I have seen patients, lalo na ho yung mga senior citizen, na kahit nakareceive ng first dose of vaccine, no, hindi pa rin sila nagkakaroon ng mga antibody and at the same time nagkakasakit sila. So kaya din priority kasi sila yung nagkakaroon ng severe to critical type of COVID-19. Now, also you have to consider medical history of allergic reaction sa mga component ng bakuna. So aalamin ninyo ano ba ang mga component ng bakuna. So depende ho yan sa bakuna ninyo. But one of the things that you should always remember, ako personally as a doctor na nagbabakuna, ang unang-una kong tinatanong ay if you have previously a severe um reaction to a previous vaccine. Anong ibig sabihin nun? Nagkaroon ho ba kayo ng reaction dati sa isang uh, bakuna na natanggap nyo dati? So kung wala naman, basically mukhang safe tayong mag-receive ng bakuna. Actually, ang outright uh, uh, contraindication lang sa pagbabakuna ay ang severe allergic reaction. Yung mga pantal-pantal na hindi natin sigurado kung dahil ba yan sa bakuna, hindi yan, hindi yan absolute contraindication. So ano ba yung mga malalang, malalalang reaksyon dahil sa bakuna? Sirap sa paghinga, no? nagkakaroon ng matinding rush kasama ang mucous membranes, ang tinatawag namin Steven Johnson Syndrome, or any anaphylactic reaction. Ito yung nauuspital ka dahil sa allergic reaction. No? Medical history ng mga sakit sa dugo o maintenance medication na may pampalabnaw ng dugo, katulad ho yan ng aspirin, clopidogrel, hindi ho bawal sa inyo ang bakuna. No? Baka natatakot kayo na, ay hindi na ako magpapabakuna dahil nag-aspirin ako. Hindi ho ganun. Ang ibig sabihin lang ho niyaan ay baka kailangan ho gumamit ng mas maliit na karayom para sa inyo para hindi ho kayo magdugo. Yun lang ang contraindicate. Ayun lang yung precaution doon, Tatang, uh, babaguhin lang ang number o yung 
laki ng karayom para hindi magkaroon ng hematoma o pagdudugo. No? Kapag ho kayo ay may history ng uh, sakit sa dugo o maintenance medication, pag sabi ho kayo sa healthcare worker ninyo na gusto nyo hong magpabakuna. Okay? So kunyari, nag-aaspirin ho ako, sabihan nyo lang ho yung healthcare worker na mag Okay? Ang apat na concern, mga simptomas ng COVID-19 katulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo, sipon, sakit ng lalamunan, no? pag sakit ng katawan, panghihina, madaling mapagod, pagkawala ng amoy, pagtatae at hingal. Bakit kailangan mong screen? Of course, no? ayaw nating mag-pause ng transmission of infection. So kapag ho kayo ay may na, uh, probable COVID-19 o may mga simptomas na consistent with COVID-19, maalin ho dun sa mga sinabi ko, no? kailangan na nag-a-isolate lang kayo kasi maraming tao ang nagpapabakuna, baka ho mahawa sila. Okay? Mataas ho ang chance na makahawak kayo kung kayo ay lalabas ng bahay. So antayin nyo muna, magpa-check up kayo, magpa-swab kayo, and then immediately after recovery, pwede na ho kayong magpag magpabakuna. Tanungin, uh, kung may exposure din ho kayo sa mga taong may COVID-19 sa loob ng 14 days, kailangan ho nag-a-isolate kayo. Kasi uh, monitor ho kayo dahil baka magkaroon kayo ng COVID-19, maghasik pa ho tayo ng uh, COVID-19 sa mga, cent sa mga uh, vaccine centers natin para sa COVID-19. Ngayon, kung meron ho kayong uh, other vaccines na na-receive within 14 days, usually 14 days, kunyari nagpa-flu vaccine kayo, kung nagpa-flu vaccine kayo, hindi lang ho kayo ng 14 days o labing apat na araw from the time na nagkaroon ho o nakatanggap ho kayo ng bakuna. Kunyari, flu vaccine noong May 1, when will be the soonest possible time for you to receive the COVID-19 vaccine? It will be May 15, after 14 days. Okay? Pero iba kong usapan pagka ho kayo ay nasalinan ng uh, dugo, nagkaroon ng severe COVID-19, nasalinan ho kayo ng convalescent plasma, no? uh, ang ibig kong sabihin nun, kailangan yung kumonsulta kasi mas matagal ho ang kailangang uh, spacing pagka ho kayo ay nakareceive ng convalescent plasma or mga in antibodies or immunoglobulins. Now, dapat nyo din ho ang tandaan, tanungin nyo sa sarili nyo, buntis ba? Kasi uh, kapag buntis, wala pang pag-aaral na ito. Okay. Yes, wala ako. Uh, you can hear me na? Yes, no. Oh, okay. So, tatandaan nyo rin ho, uh, wala ho pa ho kasing pag-aaral na nagawa para sa mga buntis no? kung safe ba ang COVID-19 vaccine. Pero may mga nasasabi na pwede siya ng second or third trimester. Of course, you have to consult your doctor. You have to double-check buntis ba siya o hindi. Ngayon, may mga special population na kailangan ikonsulta muna sa mga espesyalista bago ho magpaturok ng COVID-19. Ano ang mga ito? Katulad ng mga pasyenteng may HIV, may active cancer, uh, nagkaroon ng transplant, no? like kidney transplant, umiinom ng mataas na dose na steroid. Ano bang example ng steroid? No? Prednisone, dexamethasone, no? at any autoimmune diseases katulad ng SLE, rheumatic arthritis, no? at kung ano-ano pa. So kung meron ho kayong isang sasakit nito, kumonsulta muna ho kayo sa inyong espesyalista kung pwede ho kayong magpaturok ng COVID-19. Kasi usually, uh, pinapayagan naman yan, but you have to secure consent and clearance from your attending physician. Now, ito ho yung mga usual questions na tinatanong ho sa akin uh, regarding COVID-19. No? Paano nagkakaiba-iba ang mga bakuna? So, bawat uh, bakuna na nasabi ko ho, Iba-iba yan. No? So, iba ang component ng Pfizer, iba ang component ng Moderna, iba ang component ng Astra, iba ang component ng Sinovac. So, nagkakaiba-iba ang, ang bawat bakuna sa component at nagkakaiba-iba rin sa paraan kung paano nagiging epektibo ang mga bakuna para makabuo ng antibodies para maging protektado sa COVID-19. Ano-ano ang posibleng side effects ng bakuna ang uh, na nagkaroon na enumerate ko na ho kanina but I just have to emphasize no ang common ho ay ang pananakit o maaring pamamaga ng braso kung saan ho kayo naturukan injection site source or pain common ho yan 
pananakit po ng ulo ako, nagkaroon ako ng sakit ng ulo after nagkaroon, na-inchekan ako ng Astra para akong nag-hangover. Yun yung naramdaman ko. Pero hindi ho, ako, hindi ho yun delikado. No? It's a natural um, adverse reaction in a vaccine. Ang ibig sabihin niya, nagigising na kasi ang immune system, nagre-react na siya doon sa bakunang na-receive ninyo. Paglalagnat at pananakit ng buong katawan. Sa pilitan ba ang pagbabakuna? Hindi po ito mandatory. Pero kaming mga doktor, ang DOH, no, ang government, I'm sure Dr. Aileen will agree with me na highly recommended ho namin ang pagbabakuna. It has been proven to be effective. Katulad ng smallpox. No? Narinig nyo na ho ba yan? Yung smallpox ho ay dating sakit. Ngayon dahil sa bakuna, Nagkaroon ho ng pagkakataon na ma-eliminate or ma-eradicate siya dito sa mundo because of the vaccination. Katulad ho ng polio dati, naging polio flu na po ang Pilipinas last 2000 dahil sa bakuna. Kaya itong COVID, inaasahan natin matapos. Isa, ang rason ay ang dahil sa pagpabakuna ng nakararami. Kasi kung konti lang ho ang magbabakuna, mawawalan ho ng silbi na nagpabakuna ang iilang tao. So it's going to be a responsibility of each one of you no, na magkaroon ng contribution dahil sa pagbabakuna. Okay? Now, ano ba ang emergency use authorization? Kasi ang sinasabi, para magamit ang bakuna, kailangan may emergency use authorization. Ito ay binibigay ng FDA, no? Para sa bakuna, para magamit agad-agad. Pero bago mabigyan ng FDA, ng FDA ng EUA, ang isang bakuna or any medication, pinag-aaralan ho ang mga evidences. So ano yung mga evidences? Ito ho yung mga na-present ko kanina. Statistics po. No? Hindi ho yung dapat... May mga pag-aaral kasi na ang sinasabi, uh, dapat titingnan natin yung study design. No? Katulad ho ng ng vaccination na permisan ko, maganda yung study design niya, maganda yung pag-aaral sa kanya. Hindi ho lahat ng study ay acceptable. Ito yung laging sinasabi namin bago namin sabihin na ah, effective yan. Isang bagay na rin yun, katulad ng kunyari, yung ivermectin. Kung tatanungin niyo ako, ginagamit ko na ba siya para sa paggagamot ng COVID-19? Kulang pa ho siya sa ebidensya para sa akin. Pero ang bakuna, nagkaroon siya ng magandang evidence na effective talaga siya. Sino-sino ang priority na mababakunahan? Of course, kaming mga frontliners, mga doctors, mga nurses, no, mga tao sa ospital, kami ho kasi yung araw-araw na gumagamot ng may COVID-19, no. So, ito ang unang naging priority, frontliners, healthcare workers, katulad ng sinabi ko, yung senior citizen ay naging priority kasi sila ho ang vulnerable population para na nagkakaroon ng severe COVID-19. Kasama na rin dito yung may mga comorbidities katulad ng uncontrolled diabetes, uncontrolled other comorbidities. So priority sila talaga ang makareceive ng vaccination. Indigent population at mga kapulisan, isa rin ho sila sa priority na mababakunahan. But of course, we are aiming that sooner or later magiging available ho ito sa lahat ng tao. Inuuna lang natin itong mga ito dahil mas exposed sila, mas prone silang magkaroon ng severe type of COVID-19. So sa susunod na schedule, I think no, nagiging magkakaroon na even those without morbidities or yung hindi kasama sa senior citizen population. Now, ligtas at mabisa ba ang mga bakuna para sa COVID-19? Katulad ho ng nasabi ko, ito ho ay pinag-aralang mabuti bago magbigyan ng emergency use authorization ng FDA, kaya ho ito ay masasabi nating ligtas at epektibo. Ngayon, kung may mga sumi-circulate ho sa inyong nababasa sa Facebook, no, sa ibang mga uh, social media, kailangan nyo hong i-validate yung information kasi hindi ho lahat ng information ay totoo. Of course, um, Bago ho natin sabihin o patunayan yung isang information, dapat reliable ho ang source natin. No, isang source, reliable source sa Pilipinas, DOH, but of course CDC no, sa ibang bansa, NWHO, yun po ang magandang source natin para paniwalaan yung mga recommendation regarding vaccination or about COVID-19. Ano ba ang dapat gawin habang hindi pa nababakunahan? 
Of course, kahit na bakunahan, we still have to follow the basic infection protocol. No? Ito yung pag, uh, pagsasuot ng mask, pag, pagsasuot ng face shield. Kung maaari ho, kung hindi naman kailangang lumabas, huwag na hong lumabas. No? At mag-practice ng social distancing. Kung pwede hong isantabi muna ang mga large gatherings. No? Ang birthday yan, pwede namang Zoom yan. Eh, no? uh, birthday yan, kasala. No? So kung pwede, yung intimate lang talaga, yung bubble ho ninyo sa pamilya, yun lang din yung kasama ninyo. Kasi you are making the, or, yun, nagkakaroon ho ng opportunity yung virus na makahawa sa iba dahil doon. No? Habang hindi pa nababakunahan. Ito ho ang ating target sa vaccination. Paulit-ulit ho kung sinasabi sa mga lectures na nasabi ko, hindi ho tayo makaka-achieve ng herd immunity kung marami ho sa atin ang hindi magpapabakuna. No? Ibig sabihin, kahit yung iba willing magpabakuna pero yung iba ay hindi, hindi natin ma-achieve ang herd immunity. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ay ang proteksyon na nakukuha dahil sa immunity ng nakararaming tao dahil sa bakuna o natural na pagkakasakit. But of course, between the two, mas gusto nating makuha ang proteksyon sa bakuna. Hindi ko na humabilang kung ilang tao ang nakita kong namatay dahil sa COVID-19. Minsan akala ko ho ako ho ay numb na or manhid na, pero hindi pa rin ho eh. Kaya chinatsyaga kong mga panya about vaccination kasi feeling ko po isa ito sa paraan para mag-end na ho ang pandemic at bumalik na tayo sa dati. Okay? Now, ang herd immunity, kailangan ho nating ma-achieve at least 67% ng population ay magpa, magiging immune sa virus. Ngayon, kung halimbawa, mas marami sa ating ang takot magpabakuna, ay eh, hindi ho tanin ma-achieve ang herd immunity at pwede ho maging forever ang pandemic natin. No? So ito ho ay isang larawan galing ho itong WHO. Paano ba nagkakaroon ng herd immunity? Ang pagbabakuna, hindi lang ho ang sarili ninyo ang protect, napiprotectionan. Kung meron ho kayong uh, mga bata sa bahay no, na hindi pa pwedeng mag-receive ng COVID vaccine dahil wala pa rin available para sa kanila, kapag mas marami po ang nagkakaroon ng vaccine, kunyari itong tatlong matatanda na to ay nabakunahan, then mababawasan ang pagkakaroon ng sakit ng batang ito kasi protected na ho yung nakakara nakararami sa loob ng ating bahay. Katulad nitong isang, uh, kunyari ito yung immunocompromise, sinabihan ng doktor na hindi ka pwedeng makabakuna kasi masyadong bagsak ang immune system mo. Kailangan mo munang magpagaling. But these are the population that are actually vulnerable and has a high mortality rate. Pero hindi tumatalab sa kanilang makuna. So paano mo ipapakita ang pagmamahal at kalinga mo sa mga taong hindi makaka-receive ng vaccine? Magpabakuna po tayo. Okay? Ito ang best way para mag-protection na nila. Now, ito ho ang summary ng aking lecture. No? Ang pagbabakuna ay epektibong paraan para palakasin ang immune system at maiwasan ang COVID-19. Again, ito po ay ligtas na paraan para maprotektahan ang sarili at ang ibang tao sa pagkakasakit ng COVID-19. Magkonsulta po sa inyong mga doktor kung meron po kayong espesyal na kondisyon katulad ng matinding allergy at iba pang mga sakit na, na nabanggit ko ho kanina do, during my discussion. Uh, iniklihan ko ho yung aking lecture kasi alam kong konti lang ang, uh, ang attention span ng lahat. Pero I'd like to end my lecture. Labanan po natin ang COVID, tapusin po natin ang pandemya, tayo po ay magpabakuna. With that, uh, again, I'd like to thank everyone for taking time po to listen to my lecture. Salamat po. Um, maraming salamat, Dr. Daisy. That was a very good, comprehensive lecture. Uh, I'm sure marami ang natutunan sa ating mga tagapakinig at sa nag-join sa ating Zoom webinar. Uh, but before, Dr. Daisy, we go on with the question and answer portion. I would like just to mention the four organizations that made this uh, webinar possible. Can we share the slide, Ma'am Cheska? Noted, Doc Isles. Okay, uh, this uh, webinar is brought to us all by Cooperative Health Management Federation. So this federation was uh, started on July 8, 2014. It marks the rise of the first cooperative health maintenance organization in the Philippines. CHMF or One Co-op Health, it embodies the collective pioneer pioneering vision 
of the country's leading cooperatives to leverage the community, institutional know-how, technical expertise, good governance, data and networks, and technology into building a private care platform that is progressive, responsive, and inclusive. Next slide. Okay. This is, the sec uh, this is also brought to us by the Medical Mission Group Hospitals and Health Services Cooperative of the Philippines, a secondary health cooperative whose membership is composed of 28 primary health service cooperative that is, that is owned and operated by all the health workers in the hospital and or health facility from the medical doctors, nurses, allied medical workers, administration, and maintenance personnel as as common shareholders. The common shareholders are the investors in the organization that can vote and be voted upon as members of the board of directors, the policy-making body of the organization. The next two organizations will be mentioned by Dr. Sir Edwin Bustilios. Okay. Thank you, Dr. Ayer. Uh, so for the information po ng ating mga participants, uh, in close coordination din po ito, no? Webinars um, about COVID-19 awareness raising. Particular vaccination program at yung co-op na ito, party list. Siya po ang uh, tilig ng kooperatiba na nag-represent sa Philippine cooperative uh, sector uh, sa kongreso mula pa noong 11th Congress hanggang sa kasulukuyan. Ang current na representative po ng COP na co-partilis ay si Kong Ben or Congressman Sabiniano Escanama uh, na kung saan ay patuloy po yung ating advokasiya at uh, pag-advance ng interest ng COP sector sa pamagitan ng pag-include no? uh, at pag-empower sa mga COP uh, leaders sa tuloy-tuloy na konsultasyon at mga pora. Naging malaki rin po ang role ng uh, of not cooperative sa pag-unify ng sector uh, sa pamagitan ng pag-create ng United Coop Movement Philippines at yung pag-draft ng kauna-una ang Coop Sector Strategic Development Plan. At syempre, kasama po rin sa uh, nanguna dito sa uh, webinar na ito ay ang Philippine Cooperative Center. Uh, ang Philippine Cooperative Center po ay tinatag noong March 10 uh, na sumabay po doon sa celebration ng Cooperative Day uh, during those time. Ang Philippine Cooperative Center din po ay isang IPEX organization na ang mission ay unify at itulay ang cooperative sector sa iba't ibang arena po ng advokasiya at uh, mga gawain ng kooperatiba. The organization po ay create wala po sa kagustuhan ng mga leader at mga advocates nito para sa isang long-lasting presence ng cooperative sector para po sa pag-cope up, mag-adapt uh, sa mga mabilis ang pagbabago sa national at pang-international na kaganapan. Uh, Pinapahatid din po namin na Philippine Cooperative Center ang uh, nagko-convene ng pinakamalaking gathering ng mga kooperatiba kada dalawang taon since 2004 o yung tinatawag nating National Cooperative Summit. Uh, ngayon taon lang po ay hindi po anong nakaraang taon po ay hindi natuloy dahil nga po sa pandemya. At uh, member din po ang uh, Philippine Cooperative Center ng ICA. Kaya po yung mga webinars na kagaya po ng ginagawa po natin ngayon uh, mula po sa ating speaker na si Dr. Uh, Daisy ay bahagi rin po ng lahat ng mga inisyatibang ito. So, uh, Ms. Jessica? Yes, sir. Uh, bago po tayo mag-Q&A, no? to encourage us even further sa pagbabaksin at isa sa mga toong leader sa cooperative center, may we ask for a response or message mula sa chairperson ng Philippine Cooperative Center who is also a current director at San Dionisio Credit Cooperative. You know him, no? Doon sa mga mula dito sa co-op sector. Uh, he's also director of Metro South Cooperative Bank. Also, a chairman at Cooperative De 
Deposit Insurance System and President of National Cooperative Movement Mutual Fund and the Director of Climes Mutual Fund, Chairman of Philippine Cooperative Central Fund and Vice Chairman of One Cop Health Management Federation at marami pa pong leadership role na hindi po na hindi masasa hindi ma-justify ng words yung mga initiative at passion niya para sa co-op sector. So with that, may we have Sir Gary O. Leonardo. Chair Gary? Uh, yes, uh, thank you, Cheska, uh, for a very kind uh, introduction, kind and generous introduction. At uh, magandang hapon sa ating lahat. Uh, siguro before anything else, sa ngalan ng Philippine Cooperative Center, uh, ay nais ko kayong pasalamatan sa inyong pagtugon sa aming paanyaya ngayong hapon dito sa ating webinar on the awareness campaign on COVID-19 vaccine. At nais ko rin pasalamatan si Dr. Daisy Ilagan Tagarda for a very comprehensive lecture and for taking time to be with us uh, this afternoon uh, to share her valuable insights tulad ng na-share niya just now sa mga dapat nating malinawan. And that's despite uh, her many responsibilities that were cited earlier by Dr. Isles. No? Uh, tulad din ang nabanggit kanina ni Cheska, this is actually the third in a series of webinars that uh, we are hosting uh, on this subject matter. Uh, and this is in partnership with Co-op Health Management Federation na pareho kaming magkasama ni Dr. Isles. Uh, and together with the Medical Mission Group at ng Co-op Natco Party List. No? So matatanong natin, uh, why are we doing this? And why do we intend to continue doing this? Um, siguro unang-una, um, it's because we think or we feel that we learn new things as we progress in our efforts to fight this dreaded virus. No? Uh, and tulad ng mga bago nating na pag-alaman ngayong hapon from Dr. Daisy, uh, which is in addition to what uh, were shared during the first two webinars. Napaka reassuring for instance na yung mga I, I took note of some of the uh, insights or information shared by Dr. Daisy. Um unang-una parang nasabi niya hindi harmful itong vaccine because this is just uh, correct me if I'm wrong Dr. Daisy no. Kasi this is just part of the virus or it's actually a dead virus that, that gets injected into our bodies. No? Uh, Napaka-reassuring din na sinabi niya na walang mga serious adverse events that may be considered significant. And most importantly, on a personal note, uh, very reassuring on my part and on my wife's part, uh, yung senior ni, ni Dr. Daisy about Sinovac, no? that it's basically an inactivated vaccine at mataas, at either mataas or increasing ang efficacy rate nito. No? So generally, it, it will, it, we may consider it as uh, not being a harmful vaccine. No? Ang pangalawang dahilan na maituturing ko kung bakit tuloy-tuloy pa rin uh, kinokondak ng PCC together with CHMF, uh, MMG, and uh, Co-op Natco Party List itong ating webinar, which to me is Actually, a more important reason is yung sinight din kanina ni Dr. Daisy um, about the value or the importance of 
herd immunity. No, so that roughly 70% of our population needs to be vaccinated para makontain natin itong virus. Uh, and I personally find that as the most significant reason kung bakit kailangan uh, na tuloy-tuloy na ma pursue ng PCC together with CHMF, uh, MMG, and uh, Co-op Not co itong awareness campaign na ito. Uh, Kasi siguro may tuturing natin, masasabi natin that many have already been vaccinated. That's on one hand. But on the other hand, um, uh, or sa kabilang banda, siguro dapat din nating ituring na maraming pa rin sa atin ang kailangang ma-vaccinate. So it cuts both ways. no? Kahit nasabihin pa natin marami nang na-vaccinate, ay sa kabilang banda, marami pa. Mas marami pa actually ang kailangang ma-vaccinate. No? Uh, so wag tayong maging complacent. No? Uh, lalo pa nga kung i-consider natin yung mga balita, yung mga news na meron pa nga mga bagong variants na sinasabi pa ng ilang mga medical uh, practitioners na baka kailanganin pa ng mga booster. No? So, so basically, that's why we are continuing to uh, conduct uh, webinars of this nature. Kaya sa pangkalahatan, uh, may tuturing natin na very beneficial sa atin itong mga webinars tulad ng uh, pinangunahan ngayon ni Dr. Daisy. At ito ay hindi lamang sa ating kapakanan, kundi uh, isipin din natin na ito ay para sa kapakanan ng ating uh, mga pamilya at ng buong pamayanan. So muli ay maraming salamat, Dr. Daisy, at maraming salamat sa aming partners dito sa Endeavor na ito. Special mention for CHMF, si Dr. Isles. Uh, maraming salamat at magandang hapon uh, sa ating lahat muli. Maraming salamat, Sir Gary. Thank you po. Maraming salamat. Uh, Sir sure. uh, are we on na po for the question and answer portion, Dr. Okay, okay lang po. po. Dr. Basahin ko lang po. Ay, um, sorry, I have a co-host nga po pala. Uh, <laughs> sobra ako na-excite. <laughs> Can I call on Mr. Edwin Bustilios po? Sir? Si oh. Andyan lang po si Sir Ed. Oh yes ma'am. Uh, okay ma'am. Sorry na. It's okay sir. It's okay. Putol, putol po. Okay. Yes ma'am. Uh, so the room is open for the Q&A. Siguro pa unahan na natin po si Dr. Daisy. Yeah? Mabilis lang doon sa text, sa chat room. Uh, Dr. Ayl. Yes po. Uh, meron dito yung question oh. po from uh Mr. Raul Kalayan Jr. Ang question niya, Doctor, is if I'm vaccinated already and then exposed to a COVID-positive individual, will I be a carrier of the virus and still infect someone who is not vaccinated? Uh, hindi po natin masasabi, no? Kasi actually, ang efficacy rate po ng vaccine walang 100%. Ang ibig sabihin, even if you're exposed, you're not 100% sure na hindi ka mahawa. At hindi natin alam at hindi natin ma-determine sino ba ang mga pasyente magkakasakit o hindi. So kung na-expose po kayo sa isang COVID-19 positive, significant exposure, ibig sabihin wala kayong mask na together for more than 15 minutes, then you, you're being going to be tagged as COVID uh, contact. So you still have to follow the protocol na mag-isolate for 14 days, no? Kasi... May mga ganyan po kaming kaso dito sa ospital na nabakunahan tapos na-expose. No? Yung nag-quarantine pa rin namin yung 14 days. Pero luckily, after 14 days, wala sa kanila ang nagkaroon ng simptomas. May nag-positive, pero konti lang. Pero luckily din ho, wala din silang naging simptomas. So in short, ang, question, ang sagot sa question is, you can still be infected, pero mas mababa ang chance. So you still have to undergo quarantine for 14 days. Ideally, you have to be tested para malaman yung carrier ba kayo kasi kahit carrier kayo, pwede pa rin kayo makahawa. 
you have to be tested on day 5 to day 8 after exposure to the patient who is positive. So yun po yung sagot doon sa tanong. Thank you, Dr. Daisy. Um, just one, qu another question from the chat group. Uh, if nabakunahan na ba tayo, Doc, we, are we required to undergo a swab test on airports or in anywhere? Doc? Ay, depende po sa protocol ng pupuntahan ninyo, no? Kung kailangan ng swab test. Uh, may mga, sa, ngayon po kasi in local travel, hindi po kasi passport ang, ang bakuna, no? So, yung iba nagre-require pa rin ng swab test. So, sa ibang bansa kasi, ang ginagawa nila kapag ka vaccinated, ka ni, vaccinated like in New York, pinapayagan nilang mag-enter ng isang establishment. Pero dito ho sa Pilipinas, wala pang ganun. So, it will still depend on the protocol where on uh, whether where you're going yung sa destination nyo ho. Doon pa rin tayo magpa-follow. Okay. Uh, na sabi mo din kanina na even yung mga nabakunahan na meron pwede pa rin may chance pa rin although maliit na magkaroon ng COVID. Tama yes po. po. Mm -hmm. Tama po kayo doon. Uh, ayun. So kailangan pa rin natin yung apat dapat yung pag-protecta uh, natin. Kailangan tuloy-tuloy pa rin despite the vaccination. Uh, I think Dr. Patrick Cruz, uh, Dr. Daisy has a question for you. Dr. Patrick? Dr. Hi, hi, Dr. Adesi. First of all, uh, congratulations. Uh, as always, a uh, very comprehensive and very informative lecture. You know? Si Dr. Adesi, a little background, was very instrumental when I was the president at Mary Charles General Hospital. Uh, she was our go-to person uh, in terms of yung mga lectures. No? Uh, Paboritong-paborito namin yan. Napakaganda. Napakagaling niya mag-lecture. So congratulations first and foremost, uh, Daisy. Okay. Uh, practical one. So first of all, uh, I, I'm going to ask uh, of this a lot. One is, for example, you've already had your first dose of uh, vaccination. Nag-positive ka. Will you, be, will you be given a second dose? If so, when? Or uulitin ba altogether yung vaccine mo? Uh, my second question um, is, will this be an annual thing just like just like the flu vaccine? So next year, uh, bakuna ba uli? Two doses ba uli? So those are my questions, Dr. Adiz. Apo, regarding po doon sa first question niyo, Dr. Patrick, uh, if for example, na nag-positive ka in between, you can get the second uh, dose as yes. soon as may, possible may. that you are going to be declared as recovered. Kunyari po, may one kayo nagkaroon ng uh, COVID-19, no? Okay, ng COVID-19 na bakunahan ng first dose ng uh, Sinovac. And then, uh, pinapatanggal ko si Jen sa point. Ah, uh, and then ano po, so ibig sabihin, uh, on May 10, nagkaroon ng COVID, no? Uh, yung isang patient na nakareceive ng Sinovac. So ang mangyayari is, tilang kung, as, kung asymptomatic siya, kukompletuhin niya lang yung 10 days quarantine period. And then pag nakompleto niya yung 10 days quarantine period, she, she can get the uh, next dose of vaccine as soon as he was tagged as recovered. Kunyari, hindi kasi ang isang concern din doon, Dok, ay more of baka makahawa siya sa slide. Pag-uusap din po yung mga hospital. Still mag-end po yung quarantine period, pwede na po siyang mag ng second uh, vaccine. Now, Hindi ko tayo uulit sa simula, lalo na kung hindi naman ganun kahaba yung naging uh, delay natin sa vaccine. So the principle in vaccination is mas gusto namin ng konting delay kesa masyadong maaga kasi mas nag stimulate po siya ng immune system. Now with regards to your second question, is it going to be an annual thing? Nobody knows yet. Hindi pa po yan napapatunayin sa pag-aaral. So we are waiting for the recommendation uh, regarding when will be the next booster if you completed the dose already of your uh, COVID-19 vaccine. Baka po i-a-announce pa. We're, we're still waiting for the recommendation. Thank you po, Dr. Patrick, sa uh, question. Tsaka sa pagsagot, Dr. Daisy. Meron din pong uh, siguro magkakasunod na una tanong ito, Dr. Daisy. Apo. Ano raw po ba yung mga bagong variants? Uh, tingin niyo po yung vaccine na na-develop po can uh, address yung mga bagong variants po yung una 
Pangalawa po, uh, siguro yung eh, may mga participants po kasi tayo nagtatanong, right after po ba raw ng uh, first and second dose ay pwede na po silang bumalik doon sa pag-inom nila ng mga wine at saka mga beers. Okay, so regarding the first question, marami hong variants. Hindi na po natin ma-isa-isa kung ano yung mga iba-ibang variants kasi natural course po ng virus kapag nagre-replicate ay magmutate. No, nasa na, nakaprogram na sila na mataas talaga ang rate of mutation ng virus. Now, with regard to the effectivity of the vaccine to the different strain, may vaccine that So ibig sabihin, kaya lagi namin sinabi pag nabakunahan ka, hindi yan sure kasi nga hindi din siya na test for other strain. But of course, if you receive the vaccine, at least you're going to be protected for some strains of the virus, kahit pa ang meron to blanket of protection. Now, with regard to the question on pwede ka na bang uminom ng whiskey or beer, in moderation, lahat naman po kasi ay pag sobra ay masama. Why? Because too much alcohol can suppress your immune system. Remember, masama po kasi sa atay yung pag-inom. Ang atay po natin, isa siyang organ na nagpo-produce ng mga protein para maging effective ang ating immune system. So kung masyado hong uh, nabububog ang ating liver, bababa din ang immune system. Hindi magiging masyadong effective ang vaccine. So you can take alcohol but in moderation. Yun po yung, yun po yung sagot ko dun sa tanong na yun. Thank you, Dr. Daisy, for that. Uh, we have a question again from the chat group. If a senior citizen daw ay asthmatic or has hypertension, so may comorbid, okay lang daw po ba siyang mabakunahan? Yes. At least, actually, isa siya sa mga priority group. Uh, senior citizen with comorbidities, no? diabetes, hypertension, asthma. So kapag meron ka nito, priority po kayong mabakunahan. Definitely, the answer is yes. Actually, maganda yung nasabi mo din, Doktora, kanina yung na-mention mo about immunosenescence. So kaya binaprioritize ang ating mga senior citizen uh, because yung kanilang immunity ay hindi nagmamount ng ganung, uh, I mean, the same uh, immune response katulad ng bata pa. So hmm, ang ating po, mga senior para. citizen, sana po magpabakuna na po tayo, lalo na ngayon na uh, nakapakinig po tayo sa lecture ni Doktora Daisy. Okay. Um, okay, I'm try. If meron pong mga questions, uh, there's Mr. Rene is raising his hand. Sir, would you like to... Thank you very much, ma'am. Uh, I'm Rene Lacerna from Baclaro. And then there's Development Cooperative. Ma'am, uh, kay Dr. Daisy, Dr. Daisy, talagang maganda po ang magka-vaccine. No? Pero sa nagiging problema, sa so, nakikita ko po ay yung pong, especially doon sa mga sasabi mayroong mga asthma or mga may comorbidity, uh, yung side effect po ng ating pong vaccine, hindi po natin naiwasan or na lagi natin naririnig na mayroong mga nangyayari pag nag-vaccine. But ang problema po, pag dumating na ang pagkakataon na na-vaccine at nagkaroon ng side effect, wala po naman po tayong ospital na napupuntahan na uh, madali na ma-ospital at one thing more mo, pag ikaw po ay napunta sa ospital sa panahon ngayon ito, hindi ko po malama kung bakit uh, almost million ang nauubos ng isang na nako-COVID na napupunta sa ospital o paano po yung katulad namin na mahihirap na hindi namin kaya pumunta basta sa ospital dahil napupuno at uh, nakikita ko na medyo para bang may uh, Sorry to say, pero parang bang merong uh, uh, VIP na nakakapasok sa hospital, pero yung iba naman, eh, namamatay na lamang sa bahay nila. Yun po ang aking mga katanungan. Mahira pumasok sa hospital at napakamahal. Bakit kayo napakamahal ng ating pong uh, nagiging uh, na, na-hospital ng COVID-19? Yun ang po, Dr. Daisy. Okay. Yung side effects po regarding sa vaccine, kaya po siya marami kasi yun yung na-highlight no 
sa mga report, well, hindi pa siya dumahan na highlight yung mga walang side effect. Tapos yun kasi yung nakakakatch ng attention. Pero yung pong mga nare-report kasi na side effect, kailangan ho muna nating pag-aralan kung dahil ba talaga yun sa vaccine. So, one example po, may patient ako before, uh, nalagyan siya ng shot. No? Tapos, wala pa naman siyang simptomas. Nagkaroon siya ng lag- pinabakunahan namin ng pneumococcal. No? And after mabakunahan ng several days, ng kalagnat. Inattribute na po yun sa vaccine. Well, upon evaluation, meron po pala siya tak- dahil sa magkaroon ng, ng pagkakataon na nabakunahan siya pero ang side effect na yun ay hindi, definitely hindi dahil sa bakuna. Kasi may risk factor siya na magkaroon ng abscess. Yun yung shunt natin. Now, with regards to the adverse reaction of the vaccination, Una-una ho, bihirang-bihira ho kasi talaga yan. Pangalawa, ang alam ko, may uh, memo ang PhilHealth na i-cover nila kapag ka may severe allergic uh, allergic severe reaction from the vaccine. Ang ibig sabihin ng severe, ito ho yung kinakailangan talagang ma-ospital. Pero sa ngayon ho, sa lahat ng kakilala ko na nabakunahan sa dami nila, daan-daan, wala namang nangailangan talaga ng ng pagpapa-ospital may isang doktor lang ho na nagkaroon ng walang ma- na wala ng malay pero nadala siya sa ER. Ngayon, with regards po doon sa gastos, no? Ang isang option para ho, kung talagang problema ang gastos, government hospital po. Ah, uh, sa ngayon ang alam ko nagbababa na yung census ng mga COVID patients, no? Hindi na ganoon kahirap ma-admit. With regards to gastos, ang gastos ho ay malaki sa mga private hospitals, no? Ang bakit ho siya mahal? Unang-una yung gamot pa lang po, no? Yung tinatawag nating tocilizumab, which is a proven anti, uh, anti-cytokine storm. Ang isang vial po niyan ay nagre-range ng 30 to 60,000. No? Originally ho it was 75,000. So kung ibibigay mo siya, isang araw pa lang gugastos ka na talaga ng 50 to 80,000. Ang personal protective equipment mahal din po siya, no? So Uh, bawat uh, syempre po yung mga healthcare worker kailangan nilang protektahan yung sarili nila no ito ho yung nagpapadagdag ng uh, ng mga gasos pati ho ang work up kasi syempre ang covid po ay hindi bag ay bagong sakit so ang dami nating pinapagawang test no para makasigurado talaga na na ma-manage ng maayos yung pasyente kaya nagpa-pile up po yung uh, mga gasto so isang option po talaga ay ma-admit sa government hospital Thank you, Doktora. Pero siguro po ang aking pong, uh, ina-appeal, eh, siguro i-address ko na lang po sa PCC. Anyway, nakikita ko na ba si kaibigan po si Edwin at saka si Gary, na kumari sana kung tinutulungan din nila ng gobyerno ang, uh, ang mamamaya ng Pilipinas uh, para daw sa COVID cases natin na yan, sana isali na rin po nila ang pagang na uh, ospital ay uh, uh, COVID cases sana po na matulungan para sa kanilang mga gastos dahil nasabi niya nga po na ang mga gamit o mga gamot na ginagamit para sa COVID ay lubang mahal. Baka po sakaling matulungan through congressman na uh, uh, kanama na matulungan pag ang cases po ay COVID matulungan sa Gastos. Thank you very much po, Dr. Daisy. Thank you din, Sir Rene, para sa inyong katanungan. Uh, Dr. Thora, uh, we have an... Pag... Uh, okay, si Google na sa salita. Alright, this is a question. Pagsasabayin ko na po from Ms. Dorothy and from Ms. Angel. So, if you have down known allergies, is alright daw po ba to take anti-allergy medication before vaccination? And another is, if you do have these adverse reactions, ano daw po ang, kaila- ang maari nilang gawin? Okay, so yung pong tungkol sa allergic reaction, uh, magandang example, oh, tingnan nyo yung component po ng vaccine. Kung may history kayo of any component na allergic reaction, well, that could be an option. But I discourage po taking steroid prior to vaccine is, is ano, um, i-stimulate ang immune response. Kapag nag-steroid ka kasi, hindi ma-stimulate masyado yung immune response. But an antihistamine could be an option. Pero hindi po siya yung left and right na dapat iniinom. Kasi you have to really check ano ba talaga ang component na allergic ka. 
Now, dun sa isang question, ano nga, Doktor, yung isang question nyo? Uh, ano daw po ang gagawin kapag may adverse allergy. reaction? Ngayon ano po, mga siguro, Doktor, pag nasa bahay na, pag mga delete ah, reaction? Basta, halimbawa, masakit yung, uh, ang common kong naririnig, yung masakit yung arm. Pwede ko kayo maglagay ng yellow for that, no? Kapag nilagnat, pwede kang uminom ng paracetamol. Kapag ka may, ah, uh, tawag dito konting katikate, pwedeng antihistamine. Pero kapag ho severe allergic reactions, no, yung sobrang pantal, ang dami-dami, hirap huminga, um, kailangan nyo pumunta agad sa emergency room para ma-evaluate ho kayo. Yes, okay. Uh, this is a question, Doctor, from Ms. Nelma Olvina. Um, since there is a, there are cases of asymptomatic COVID-19, Um, meron daw po bang epekto, Doktora, if in case asymptomatic pala siya with COVID tapos nagpabakuna siya ng COVID vaccine? Meron daw po ba itong epekto? Hindi po siya delikado. Oo. Hindi naman siya delikado. Ayaw lang natin talaga magpabakuna na may COVID kasi makakahawa siya sa mga tao doon sa site. Pangalawa, kapag asymptomatic, mas less likely talaga na magkaroon siya ng effect sa antibody. No? So we still advise the patient to be vaccinated, lalo na kung makukompleto na yung niya yung uh, quarantine period. So, there will be no bad effect if you receive accidentally the vaccine. Ang magiging pangit lang talaga, collateral damage is that pwede kang makahawa sa mga tao dun sa paligid mo during vaccination. Ayun. Okay. And also, Doc, um, there's a question of how soon can we have the COVID-19 vaccine if you recovered from COVID? And siguro ang follow-up question... As soon as possible, Doktora. Apo, na-recovered na. Apo. How about, Doktora, other vaccines will also be the same po? Like, for instance, ngayon is yung sumasabay na bakuna or flu vaccines. So, Two how weeks, soon Doktora. after recovery? Two weeks. Two okay. weeks. Thank you for that, Doktora. Apo. Yung Doktora, flu vaccine, kung may COVID, uh, wait lang, uh, wait lang po ha, sagot, baka lang malito. Yung kunyari, nagka-COVID ako ngayon, As soon as I'm recovered, pwede ako mag-receive ng uh, flu vaccine. Now, if you want to receive COVID, tapos nakareceive ka na ng flu vaccine, you have to wait at least two weeks from the time na nag-flu vaccine ka. Or other way around, nag-COVID vaccine ka ngayon, two weeks after COVID vaccine, magpapa-flu vaccine. Thank you, Doctor. Sir Edwin? Yes po. Uh, kanina po, Dr. Uh, Daisy, uh, Prinsent niyo po yung mga vaccines with uh, emergency use allotment at uh, mukhang apat lang po siya. No? Uh, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sino, Sinovac. No? Uh, meron po kasing mga questions ngayon at uh, I think in other countries. Uh, paano po yung mga vaccines na wala pang EUA? Can that be administered? At kung i-administer po siya, Uh, ng first and second doses. Uh, question po, uh, kung wala po siyang EUA, uh, is it all right for the uh, medical practitioners to administer that? Or hindi? Uh, lalo pa kung magkaroon ng adverse effects. So yun po yung unang uh, tanong. Pangalawa po, uh, Nakalagay rin po sa chat box, pag nag-administer na po ng uh, vaccines, eh, siyempre nakikita natin sa mga uh, posts sa social media na sa uh, covered court ang pila para bakunahan. Pero hindi pa ako kasi ako nababakunan, baka iba ko pwede mag-testify. Eh, after who noon, apparently they were told to wait for 30 minutes para kung sakali man may marandaman at tatabi lang sila sa isang lugar. Uh, iba po yun dun sa tinatanong dito sa chat, chat box. No? Meron ho bang facilities na dapat i-provide uh, para po kung nabakunahan na, eh, ensure naman na okay po yung lugar ng uh, mga nabakunahan tapos di, maobserbahan kung sila po ba ay merong adverse effect. Uh, let's say in 30 minutes yung po yung sinasabi ng mga nabakunahan. Eh. Kung wala na ho, ay uh, pwede na silang umuwi and then maghintay na lang ulit para dun sa second dose. So, ano pong masasabi niyo po rito, Dr. Daisy? Apo, ang alam ko po sir, ano, yung mga yung recent po na meron naging EUA, Sputnik kasama na siya, no? 
At saka yung Moderna, meron na rin po siyang EUA approval kasi may malaking study na sila. Kasama ng Sinovac, Pfizer, at saka Astra dito sa Pilipinas. So basta EUA approve, approve, may approval siya from the FDA, wala pong problemang magbigay. But if nagbigay po kayo ng isang bakuna na wala pang EUA, that will be questionable. Kasi ang EUA ay isang quality control ng mga bakuna. No, para ma-assure na ligtas at safe na uh, ligtas at effective po yung bakuna. So, uh, ako po I really don't practice giving medications or vaccines without EUA approval. Now, with regards to the uh, setup po ng vaccination, ideally po talaga may area kung saan nagbabakuna at may area dun sa waiting area, no, yung para mag mag-observe ng any adverse reaction. So, ang setup po namin sa private hospital is meron kaming, dun kami nakapila para bakunahan and then afterwards, may social distancing pa rin na pa-practice. Dun kami pupunta, uupo. No? And then we're going to be monitored by may nurse kung nakabantay doon at saka doktor para magtingin kung meron ba sa mga nabakunahan ang magkakaroon ng adverse reaction. So, dapat ho, may lugar talaga dan tsaka nagpa-practice ng social distancing. Thank you, Dr. Daisy. Uh, before the second, uh, before the uh, question po ulit, I would like to recognize Ma'am Sally Trinianes uh, from the Cooperative Development Authority. Ma'am, hello. Okay. So, Doc Ayles? Uh, yes. Uh, another question po, Dr. Daisy, from the chat group. Um, is it true as revise ko na natin, Is it true that the mRNA type of vaccine can alter the immune system? So po, yun ang question. No. Uh, hindi po, hindi po. Paano pong alter? Masyado po kasi broad yung term na alter. Na alter siya in a sense na nagkakaroon po ng stimulation ng immune system para magproduce ng memory cell against the fight protein para magkaroon ng protection against COVID-19. Pero pag sinabi pong alter o nasisira ba, hindi po yan proven. Wala pong study na kakapagpatunay na pwede mag-cause po siya ng pagkasira ng immune system. Thank you, Doctora. Are there any other questions? Ay, Doctora Ailes. Katas. Nagtataas po ulit si Sir Rene ng Baklaran Vendors Development Cooperative. Sir Rene, please proceed. Sir Rene? Or if not, Sir Gary, you have a question? No, 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 sorry, sorry, medyo na ako na ako. Thank you, thank you, uh, Uh, Edwin, and ang question ko po kay Dr. Daisy, Dr. Nabanggit ko po kanina na pag nagtetake ng thinner, ang isang solusyon lang po ay uh, iiksian ng karayom. Ano po? Ang tanong ko lang po ba yung bang mahaba? Kasi nakikita ko po napakahaba nung karayom na ginagamit natin po sa backslot ngayon. Yung po bang mahaba at saka maikse na gagamitin doon sa nagtetake ng thinner? Pareho lang ang effectiveness nun. Ano po, actually, sir, correct natin, hindi po maikse. Mas manipis. Mas manipis na karayo. Uh, Pero yung death po niya, isa lang. So, uh, it will be the same. Uh, Apo. Uh, I, I thought kasi i-iksi. Kasi sabi niyo, uh, sorry. Okay, hindi na lang. Ang abang ito po na Mas manipis po, mas maliit. Mas maliit. Okay. Sige po, uh, thank you po. Kasi nagtetake ako ng dinner. Okay, thank you. Uh, Sir Gary, you have question po for the Cora. Uh, actually, na-post ko na sa chat. Pero ta ta itanong ko na rin kay Doktora. Uh, kasi nagpa-first dose na kami ng wife ko. No? Kaya tinatanong ko sana dito sa chat, ano ba talaga yung tolerable na uh, BP prior to vaccination? Kasi out of anxiety, umabot ang ang BP niya ng 201, uh, doktora. Uh, mm. So pinagpahinga lang ng konti, pero I, I, I presume nasa 180 plus pa rin. No? Pero sabi ng doktora on in charge, 
ay siya na, siya, siya na raw ang bahala. So, kinunvin, na-convince, na-convince niya yung si wife ko na ituloy. Uh, and we're due for our second dose. So, I, so, I'd like to be guided more kung kung ano kung ano ang magiging response namin just in case uh, she manifests the same signs of anxiety. Tapos siguro dagdag doon, uh, ewan ko kung related, uh, but, but, but uh, several days uh, after the vaccination, naging erratic yung blood pressure niya. Nag-settle down na ngayon, uh, nag-normalize na, pero for quite a number of days, siguro more than a week, nagiging erratic. Ano po? Um, actually, sir, ang ano nun, pwede po kasing reactive hypertension lang yan. Ibig sabihin, because of the anxiety, no, nagkakaroon ng uh, re- uh, uh, tumataas yung BP because of pag-increase ng heart rate, no, pag-constrict because of the anxiety. So, mas maganda po ako, sir, ang gagawin ko is kailangan, uh, kailangan po siya na ma- makita ng cardiologist if there will be additional medications bago yung second dose. So I, I think better po na ma-advisean sila, siya, yung wife nyo, na mag, makipagkita muna sa cardiologist bago siya mag, uh, mag-receive ulit ng vaccine. Baka mamaya kasi hindi, na, hindi pala anti-hypertensive ang kailangan niya. Kailangan niya yung pampakalma kasi nagiging second o nagiging complication lang ng anxiety yung pagtaas ng BP niya. Aha. Uh-huh. Pero yung 180 na BP, that's okay. Hindi po mataas po Prior siya. Prior to vaccination. Mataas po, ha? Mataas mataas po pa- yun, pero depende po sa assessment ng doktor kung ano ba ang naging cause ng pagtaas ng BP. Kung hindi naman po yun stroke o heart heart uh, heart attack, no baka kailangan po muna talaga na uh, i-address yung anxiety niya. Ah, okay. Sige. Okay. okay, thank you. Thank you, doktor. Thank you. Pwede yung Dr. Daisy actually tumaas yung BP ko, pero feeling ko talaga anxiety. <laughs> ako din po, doktora. <laughs> Ant- antay muna ako ng matagal, siguro mga 30 minutes bago ako nabakunahan kasi nga na tumaas yung blood pressure ko. I think it, yung anxiety kasi bagong bakuna, natatakot ka na magiging effect, tataas ang BP mo. But the second dose, okay na okay na ako kasi alam ko wala nang mangyayari. So, um, na nanguna lang talaga na kailangan natin protektahan yung sarili natin. Especially, my practice is uh, in pediatric. So, the only way for me to protect my patient is to have myself vaccinated. So, kaya po natin pinopromote ang pagbabakuna para maprotektahan natin ang mga taong hindi uh, kumaga eligible to receive this uh, vaccine. Thank you po. Doc, Doc Ayl, Doc Daisy. Uh, yes. Meron yes, po na nagtataas ng kamay pero bago po yan. Ah, uh, yun po yung nagagawa ng ano eh ng bias na reporting po minsan sa social media, tsaka sa media. Ah, uh, kagaya nung ni-report po ni Dr. Daisy Rito at naging laman din po no no mga balita doon sa Israel. Hindi naman po na ano yan eh na balita ng gusto. Pero ang labas talaga ay ang adverse reaction na nangyari sa eh, sa Norway na kung saan po 60 senior citizens died. Uh, senior citizen died because of the of the uh, Pfizer, and so on and so forth. Eh, samantalang uh, ang magandang epekto sana uh, ng bakuna ang uh, talagang uh, pinapamalita. Uh, siguro yung ginagawa po natin ay nakatulong patungkol po rito. Pero yun nga po, uh, gusto ko pong tawagan na si Doc Maylin uh, ng CNPL. Doc May, please proceed. Hello po, Hello po Sir Edwin. Good afternoon. Doc Daisy, good afternoon po. Tanong ko lang po, actually nasulat ko na sa chat box, baka na-overlook lang po. Uh, yung anak ko po, eh, vaccinated na po siya. In fact, nagtatanong po siya sa amin if vaccinated na rin po kami. Kasi yun din po yung kanyang mukahi na dapat mapavaccine na po kami. She was vaccinated but after two weeks po, kasi po meron po daw silang regular na swab test, uh, do wala naman po siyang symptom Uh, nag nagano po siya nagpasti po siya sa covid so nag home quarantine lang din po siya and then uh, na naka recover naman po siya how do you explain po ng ganong case po doktor 
uh, as I have said po kanina sa lecture, it's going to be impossible na it's induced by the vaccine kasi kapiraso lang po ng vaccine or patay na vaccine po yung ini-inject natin. No, yung mm -hmm. with regards to that, mukha pong incidental, asymptomatic po, carrier po siguro yung anak ninyo. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng COVID pero wala siyang symptom. Dahil wala siyang symptom, na-injectan siya ng uh, COVID vaccine. Or dahil nga po masyado pong, uh, katulad ng sinabi ko, it takes a while for the vaccine to take its effect. No? Uh, several weeks pa po after the second dose, nagkakaroon ng effect. No? Pwede hong after vaccination dahil hindi pa tayo nakakabuo ng antibody, pwede hong na-infect din siya. So there are a lot of factors that we have to consider bakit siya nagkaroon ng COVID. But definitely, I don't think it's secondary to the vaccine itself. Okay po. Salamat po. Okay po. Okay po. Doctor is uh, from the chat group. Um, just a clarification. Dr. Eileen. Dr. Eileen. Ay, yes, sir, Dr. Grant. May ask a question. Ay. Hey, Dr. Tagada. Oh. Uh, Dr. Thank, thank you very much. Uh, AstraZeneca rin yung na-receive ko na first dose. But after that, I, uh, nagkaroon po ako ng parang headache uh, on the 48 uh, hours after the, ano. Uh, medyo kinabahan po ako doon kasi because of the probable na nababasa natin at naririnig natin about BIPIT. Kaya... Na, na ano rin to sa about uh, Norway po ba yun sa Scandinavian country na binawal yung AstraZeneca or hinold muna because of that uh, phenomena or aberration in the in their vaccine reported. Uh, do you have any ano po, uh, latest uh, news about those that uh, AstraZeneca incident? Okay. So regarding po sa uh, regarding po doon sa vaccination um, ng AstraZeneca, yung initial study po kasi, I have read that study. May yung mga incidents po ng mga thromboembolic effect, meron din po sa placebo. Ibig sabihin, no, hindi statistically significant ang uh, ang pagkakaroon ng mga thromboembolic events sa mga pasyente na uh, naka-receive ng AstraZeneca compared doon sa pasyente hindi naka-receive ng AstraZeneca. So, ibig sabihin, ang risk is way too low. No? Lagi po na alam ko po, Doc, alam nyo yung uh, benefit should always outweigh the risk. So, based on the statistical analysis, nandun pa rin po tayo sa benefit outweighs the risks even in terms of thromboembolic events. Uh, thank you very much. Thank Maraming po salamat. Maraming po salamat. You're welcome po. Okay, Dr. Daisy, I know you're uh, very, very busy. So I will entertain the last question po from the chat group. Um, this is a clarification, Dr. If, if meron daw po bang maintenance for blood pressure, can they still be vaccinated? Definitely, they can be vaccinated. You are encouraged to be vaccinated because of your comorbidities po. Ang narinig nyo lang po is kapag ka nakasa aspirin or uh, clopidogrel or any blood thinners, sasabihan nyo lang po yung healthcare worker da ba, baka kailangan lang uh, baguhin yung needle nila. Yun lang po. But you are uh, very much uh, encouraged to receive the vaccine. Okay, yan po. So pwede po no, kahit may maintenance po tayo. Maraming maraming salamat, Dr. Daisy, sa pagpapaunlak na kung lalim. Paunlak <laughs> mo sa aming invitasyon. Uh, marami po kaming natutunan. And sana lalo po tayong maingganyo at maging confident to receive the vaccine. Um, so before we end, uh, we can uh, present the Certificate of Appreciation for Dr. Daisy. Okay. Uh, so the Certificate of Appre Appreciation is hereby awarded to Dr. Daisy L. Ilagan Tagarda, I am infectious disease expert, in recognition of for her meritorious service and participation as a resource speaker during the virtual consultation forum awareness campaign on COVID-19 vaccine held on May 14, 2021 via Zoom, signed by the chairperson of PCC, Mr. Dr. Garibaldi Leonardo, and Chairperson of CHMF, um, 
Mgen Gilbert Bianto. Congratulations, Dr. Daisy, and thank you so much. Thank you so much also. Pwede po tayo mag-picture, request lang po, no, for our documentation. So, pwede, bago po tayo mag-closing remarks at meron po tayo Habang na wait lang po before recording our podcast. Wala na, dali ano. Naku, wala akong picture. <laughs> so, op, op, open po natin yung ating mga video at pusuan po natin si Dr. Daisy sa kanyang presentation. Thank you, Dr. Ra. Yan. Pusuan mo. Oo. Oh. Mamaya sabay-sabay na pusuan. Pagbukas na. Yan. Okay. One. Yeah. No. Picture na ni. Puso. Oh, okay na, Ma'am Cheska. Frame one. Yes. Frame. Okay. Frame two. Frame two. Rene, si Doktora kamukha ni Josie, no? Oo oh, nga, napapansin ko. Kamukhang kamukha niya. Ano yun ang ipang napansin, eh? Ah. <laughs> Josie, sila mo, eh. <laughs> kamukha ni Ma'am Josie. Okay. Thank, thank you, thank you very much, Doktora Daisy. Thank you, thank you. Yeah, thank you, oh. Doktor. Salamat po, Dr. Daisy. Lumakas na ang loob ko. Ngayon lang ako nakarinig ng Dr. Daisy. Maraming po, Dr. Daisy. Thank you po, thank you. Pabakuna po tayo. Bye-bye. Bakuna ka na, Rene. Salamat, Dr. Daisy. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako natatakot. Kasi marami kasi yung maintenance. Like yung maintenance. Ngayon, hindi na. Pwede pala. Pwede, pwede po, Sir Rene. Oo. At ang problema ko doon sa pagtitake ko ng thinner, yung size lang pala naman ang karayong problema. Opo, para hindi po magdugo yung mas manipis or hindi pa mas sakit yun. Oo nga. Oo nga. Gusto mo palagyan mo, sir, ng yelo muna. Ano wala na si doktora? At doktora Aileen na lang, doktora Aileen. Ah, hindi nahihingi tayo ng certificate? Um, Pwede ka. Pwede rin naman po. Pwede rin naman po tayong humingi ng certificate. Pero if yung simple po na hypertension, diabetes, i-check naman po yun sa before we do the vaccination. So i-check po kung okay po ang blood pressure natin. Siyempre, kung medyo mataas po, uh, syempre, gaya po nang nasabi ni Dr. Daisy na because of anxiety, tumataas. Minsan, pinagpapapahinga lang muna po namin sandali before bakunahan para safe tayo. Okay? Pero... Uh, opo, pero yung katulad po ng mga may autoimmune diseases o kaya may malalang uh, sakit po, kailangan po ng clearance. Pwede po natin gawin yun. Na maintain naman, hindi na kailangan ng certificate. Hindi naman na po. Opo. Thank you. Welcome po. Okay. Yes, ma'am. Yes. Posting remarks. Do, kay friend, ba't ka nag-text yung isang gabi? <laughs> Expect ko yung speech mo ngayon eh. So, okay. Ni uh, eh, Dr. Garibaldi Leonardo from Nueva Ecija. Hindi <laughs> yun. Hindi ako yun. <laughs> Paranyaki yan. Tubong paranyaki ako. <laughs> Our closing remarks po, pasensya na po. Uh, pinapakilala po namin. Doc, I'll uh, say yes. po. Yes. Di, 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 uh, uh, Doc Karian, uh, Mr. Ed. Uh, Mr. Ed Bustilios. Okay, yes, papakilala. Yes, papakilala uh, ko I would just like to state, please remove my picture. <laughs> I would just like to, ano, to acknowledge the, uh, and, and, and express my sincere, very, very sincere thanks to Dr. Aileen Binuya Cruz, Cruz Binuya. Kasi because of the efforts niyan in the past three webinars, uh, exerting all efforts to make this webinar very, very successful. Magagaling speaker natin. Uh, ito nga Dr. Aileen eh. Si Dr. Uh, 
Tagarda, Daisy Tagarda. Na 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 ano, no? parang nostalgic. Ang ginawa niya eh, pathophysiology and the vernacular. Yung nag nag-explain siya ng uh, parang natas pa yung humoral at saka eh, other portions of uh, na reveal tayo, sir. Oh, pathophysiology and the vernacular. Hindi siya nahirapan mag-explain ng mechanics of the vaccine in the vernacular. Uh, of course, he has to use uh, several other. Maganda yung pagkaka-explain din niya. All the other speakers, since this is the third one, eh, magagaling lahat sila and different expertise, different uh, aspects of the uh, vaccination effort ay na-discuss. Walang nag-duplicate eh. Kalamitan ay augmenting uh, what was presented before. Parang Parang ginawa mo dito, doktora, is inanong mo muna yung the most basic nung una introduction kay uh, Dr. Okay. Benjamin. Benjamin, oh. Oh, Benjamin ko. Then uh, kay Dr. Ano, Propranyate? Unong Bayan. Unong Bayan. Then uh, itong kay Dr. Tagarga. Uh, parang pinag-piece together mo yung tatlo para magkaroon makabuo ng isang magandang picture na uh, uh, paano, bakit dapat magpabakuna. In spite of the uh, other uh, presentations ng other groups of doctors also na coming from abroad, ano, na meron pang sabi, may nano technology involved na about will be monitored Of course, but we have no choice. We have to prevent this ano, and alleviate or ease this pandemic ano, to have that herd immunity, to, to, to attain the herd immunity in the shortest possible time. In the 2018 uh, and before na vaccine, if I may say so, eh, it took them several years. Eh. Matagal. No? Mas, hindi, hindi lang one year ano, bago nagkaroon ng resolution ng Uh, issue na yun about the vaccination. Mabuti naman worldwide na ano. And uh, for the cooperative sector, we have uh, exerted our effort. Ang suggestion ko lang, uh, Dr. Gary, is uh, while we have already mentioned and expounded on the vaccine itself, siguro other aspects of how to attain the vaccination ang magbibigyan ng attention. Yun lang, yun lang. Thank you, uh, Sir Ed Bastilios. Thank you, Dr. Aileen, for all Thank your you effort. Sir. Oh, alam ko, pagod ka niyan eh. <laughs> Shopping for the doctors. Kung sino mag, uh, magiging appropriate na lecturer. And lahat naman sila nag-click eh. Yes, I yes. think we're able to explain it. Lahat-lahat sila were able to explain it. Ang iba lang dito kay Dr. Agada. In the vernacular, in, the, in, in, in uh, Tagalog, siguro pwede na mag-webinar yung mga sa Cebu and uh, some other uh, ano, sectors of the country in the vernacular na ma-explain. Maganda yan pagkakagawa nito. Thank you, Dr. Aileen. Uh, thank you, Welcome, sir. Dr. Uh, Gary, Ed Bustilios, and uh, the leaders of the cooperative, other leaders of the cooperative for listening to this uh, vaccination webinar. Thank you. Thank you, Dr. Veran. So before we close it formally, Dr. Al, mayroon pong pinos uh, si Ms. Kat. Uh, para po sa feedback, uh, pakiclick lang po yung link. So we will uh, siguro click nyo lang mo. Mga ilang minuto po mag-stay. Pero uh, na rin po yung attendance kanina. Baka pwede rin po pakifill up. Ay mga dito na nag-fill up. Uh, okay, so uh, for uh, anything else, Dimpo, I would like to thank the Secretariat from the CHMF, lead, led by uh, Dr. Grant, Dr. Eileen, Mom Noemi, Mom Nides, uh, PCC, si Ms. Jessica, Ms. Kat, Ms. Nicole, Si Ray at ang inyong lingkod uh, sa pamumuno po ni Chair Gary. Sa CNPL ay uh, si Dr. Mylene, uh, si Carl, si Darrell at saka si Ma'am Ruby. 
sa medical mission group po ay si uh, Dr. Tito Marshall. Now, abangan nyo po yung mga susunod po naming mga uh, fora na gagawin sapagkat uh, kakasabay po ng patuloy na awareness raising ay magkakaroon po ng joint undertaking ang Co-op Health Management Federation at Philippine Cooperative Center para po magbigay ng information about Co-op Health. Doon pa sa mga kooperatiba na wala pa hong uh, Co-op Health Insurance, uh, ito po yung pagkakataon natin na makover po tayo at yung programa po ng Co-op Health uh, Management uh, Federation o One Co-op Health ay i-discuss po doon sa uh, forum na yun. Ano? Uh, mga series of forum po yan, series of forum po yan para po malaman natin ano ang kagandahan ng merong uh, HMO under uh, uh, owned, uh, managed, and uh, uh, what else? Owned and managed by the cooperative sector. Mas dito na ho tayo kaysa sa mga pagkadong uh, uh, co-op health, no? Uh, I mean, pampribado mga health management uh, uh, organization. So, please uh, uh, stay tuned po doon sa aming uh, mga announcement. Visit us doon sa PCC uh, Apex account at para naman po doon sa Uh, CHMF yung pinost po dyan kanina kanina lamang so pwede nyo rin pong bisitahin ang FB account ng Cough Health Management Federation madali lang po siyang makita sa Facebook at kung may mga inquiries po tayo regarding sa membership ng Cough Health uh, Management Federation dun so, sa HMO nila <coughs> meron pong uh, mga taong sasagot po sa inyo ron. No? Uh, particularly po, nandito po sila at may mga inassign po sila mga personnel kagaya nila. Siguro sila, Ma'am Noemi, na lamang ako magbanggit. Ma'am Noemi, before we close the program? Hey, ano, uh, Sir Ed, Sir Ed. Uh, sige po, Dr. Meran. Uh, may just ano, uh, inform sa mga, mga nakikinig pa na nandyan na yung for a start ng ating uh, telemedicine uh, program na ginagawa ng Coop Health uh, as of now uh, nakipag-link kami with uh, Consulta MD for the telehealth consultation uh, free of charge yun for the introduction because we are trying to, to form our own platform para ma-provide and ipapamahagi din namin yung platform na yan sa other uh, government uh, uh, health agencies basta na po, basta na natapos na namin yan and it is being done in cooperation with the GIC which is an instrumentality of the German government binigyan po tayo nila ng uh, grant na 200 uh, thousand euros na tinakip, tinapatan din naman ng CHMF, ano, Cooperative Health Management Federation, para makapagbuo ng uh, sarili nating platform. Pero in the meantime, meron na pong uh, ini-encourage namin na ang mga membro na ng Coop Health ay mag-enroll na doon sa free telehealth consultation. Nandiyan naman po yung ating mga offices Uh, telephone number kung paano mag enroll doon. Uh, uh, we, ang tinatarget po namin ay makakuha agad kami eh, within, I think, a very short period of time, about 15,000 participants ano, uh, para ma-practice ma, ma na natin to at ma-introduce ang uh, telemedicine practice of consultation which is very, very useful in times of COVID. COVID is just one of the episodes in the continuing fight against diseases ng human being. There will be others probably, I hope, madaling makontrol na iba. There were some like Ebola, uh, other uh, diseases uh, originating from other continents, pero nakukuntain. But this one is very virulent, itong uh, COVID-19 with so many variants. 
So, mas magiging ma maano rito yung telehealth consultation if we can uh, further develop it into a tele me tele video uh, audio visual na, na consultation. Uh, we will try very much to do it and we are going towards it. We have no alternative but to go there. And uh, your participation, if you want, eh, kahit na nasa ibang lugar ka, basta yun lang, kailangan ay uh, meron ka man lang na cellphone. Pero sino ba ang wala nga yung cellphone? Ano? Na miski mga estudyante, mga bata, ay eh, may matataas ang capability ng kanilang mga cellphone. I hope, uh, ano po, you, if you want more, more information about this, please call these uh, contact numbers and uh, addresses para lang po mabigyan pa kayo ng maraming informasyon tungkol dito. Ito po ay pagtulong din ng cooperative sector through cooperative health. Paano ma-propagate ang health consciousness, uh, health promotion, eventually health prevention, at uh, even after treatment of certain diseases, uh, monitoring of diseases of persons after a disease. Ito po ang mga magiging capability na tinutumbok ng ano ng uh, health co-op health management federation as a cooperative. Maraming po salamat Sir Ed. Uh, may I be permitted to go out? <laughs> yes sir. Uh, dahil tapos na rin naman po tayo, magpo-post na lang naman po kami na salamat po. Salamat po. information about our webinar. Yeah. Uh, patungkol po dun sa binanggit natin na uh, uh, enrollment uh, at invite invitations sa mga cooperative na wala pa kong HMO. Thank you, uh, Dr. Garan. Thank you, Dr. Gary, uh, Chair Gary, Dr. Eileen, uh, to the Secretariat po ng CNPL at PCC and to all the participants. Uh, ingat po tayo at apat dapat, sabi nga po. Apat dapat na. <laughs> Thank you very much. Uh, Good day, sir. God bless us all. Thank you, sir Edwin. Thank you, Good Doc Efren, uh, Doc Isle. Grand. Thank you, Edwin, Cheska. Thank, Thank you, sir Edwin. Yes, Thank you, Dr. Isles. Thank you, Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.